mengucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk melaksanakan reset di pemerintah kali ini terutama di Kelurahan Padung 1 khususnya di Kelurahan Padung 1 umumnya secara umumnya di Kota Medan Jadi dalam reset kali ini kita akan mendengarkan tanggapan-tanggapan masyarakat maupun masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian di mana di sini kami dari dari kita telah berada di sini untuk mendengarkan curahan hati kepada Ibu sekalian. Kita harapkan dengan adanya reset ketiga masa sidang ini dapat menjadikan hal-hal positif lainnya ke depan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan program-program kerja yang Medan untuk lebih baik lagi. Terima kasih kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pak Samad ini dulu adalah mantan lurah ya lurah Pangau Gunung Satu ya. Nah, tapi banyak warga yang kenal baik dengan Pak Lura. Nah, sekarang Pak Lura sudah naik dia, ya dipromosi dan jabatan jadi camat. Mudah-mudahan seperti apa disampaikan doa dari Pak Ustad, mudah-mudahan nanti naik lagi dipromosikan lagi ya, bisa jadi kadis lah. Amin. Ya khususnya saya ada di kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Dene dan Medan Atlas. Hari ini kita mengadakan reses di Medan Kota dan berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, terkhususnya untuk menyerap ya aspirasi dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ya baik itu tumbuhan, ya baik itu berupa laporan, ya baik itu berupa apa namanya uh, kondisi keadaan yang ada di tengah-tengah dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita sadari. Uh, pembangunan Kota Medan saat ini ya mulai dikatakan termasuk mulai membaik ya untuk tahun ini saja ya hampir banyak di luas luas jalan yang ada di Kota Medan sudah dilakukan pembangunan drainase ya dalam bentuk yang namanya udik ya hampir banyak titik banyak lokasi jalan luas jalan yang di yang dilakukan uh, pembangunan drainase dengan sistem ini. Kemudian ada, ada juga banyak jalan-jalan, titik jalan yang di aspal. Nah, tentu ini adalah komitmen daripada wali kota Medan, tentu Medan untuk memberikan ya pelayanan terbaik berupa infrastruktur yang baik kepada bapak ibu saudara semua. Uh, yang kami keluhkan pertama sengaja kita buat di sini jalan beruang ini adalah pasar bagi ya, tetapi jalannya sangat rusak dan yang lalu kemarin ini paretnya tumpah udah diukur, udah dipoto, udah diapa tapi nggak dilaksanakan proyek itu untuk pembuatan uh, saya rencanakan hari itu kalau ini pasar gimana diliburkan uh, 10 hari nanti saya ini pindah lagi 100 meter tetapi tidak dilanjutkan ini mohon uh, untuk perhatiannya untuk jalan ini satu apa jalan dan parit itu satu oleh pihak kecamatan terutama pihak kelurahan bersama dinas PU adanya sosialisasi larangan melakukan penutupan pengecoran kapas slide itu pak jadi kapas slide yang di yang udah kita cor di dan ditutup parit itu nggak boleh dicor lagi di atasnya karena mohon maaf jadinya begini nanti kalau tersumbat harus kita pukul jadinya harus kita break ya. kita hancurkan kita rusak Sementara kalau yang kapas slide tadi tinggal dibuka tutup saja baru kita bersihkan dalamnya. Nah nanti kita akan mungkin dari UPT agak akan mengajak diskusi lah sama Pak Rudi Nasution dan Bu Nora terkait skema uh, persoalan drainase di dalam beruang ini. Apakah kemudian solusinya kita masukkan usulan drainase atau kita normalisasi saja? Tapi buat Bapak Ibu yang penghuni sini memang Ilustrasinya ya kebayang ya, kayak jalan tamrin ya, kayak Asia akan dilakukan pembongkaran ini di korek kalau memang apa, memang konsekuensinya adalah ya agak 
Iya, terganggu ya. Akhirnya terganggu. Apakah kita susah atau kita tinggal gitu kan? Makanya perlu sosialisasi dan diskusi lagi. Mungkin ke Pak Kepling dan Kuduran ya. Saya pikir itu aja dulu dari kami atas apa ini perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.